उत्पत्ति अध्याय उनचास उत्पत्ति अध्याय उनचास फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा हे याकूब के पुत्रों इकट्ठे होकर सुनो अपने पिता इसराइल की ओर कान लगाओ हे रूबेन तू मेरा जेठा मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है तू जो जल की नाई उबलने वाला है इसलिए और से श्रेष्ठ न ठहरेगा क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा तब तूने उसको अशुद्ध किया वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया शिमोन और लेवी तो भाई भाई है उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है हे मेरे जीव उनके मर्म में न पड़ हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूछे काटी है धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में तितर बितर कर दूंगा हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे यहूदा सिंह का डावरू है हे मेरे पुत्र तू अहेर करके गुफा में गया है वह सिंह व सिहनी की नाई दबकर बैठ गया फिर कौन उसको छेड़ेगा जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चों को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे जुबुलुन समुद्र के तीर पर निवास करेगा वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सिदोन के निकट पहुंचेगा ईसाकार एक बड़ा और बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा दान इसराइल का एक गोत्र होकर अपने जात भाइयों का न्याय करेगा दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है हे होवा मैं तुझे से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूं गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा आश्चर्य से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा नप्ताली एक छूटी हुई हरनी है वह सुंदर बातें बोलता है यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है उसकी डालिया भीत पर से चढ़कर फैल जाती है धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इसराइल का पत्थर भी ठहरेगा यह तेरे पिता के उस परमेश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषे और नीचे से गहरे जल में की आशीषे और स्तनों और गर्भ की आशीषे देगा 
तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं की नाई बने रहेंगे वे यूसुप के सिर पर जो अपने भाइयों में से न्यारा हुआ उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे बिन्यामिन फाग नेहारा हुंडारा है सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट पाट लेगा इसराइल के बारह गोत्र यही है और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया सो यही है एक एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि है उस भूमि को तो इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसी निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई और वही इसहाक और उसकी पत्नी रिपका को भी मिट्टी दी गई और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी वह भूमि और उसमें की गुफा हितियों के हाथ से मोल ली गई यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका तब अपने पांव खाट पर समेत प्राण छोड़ दिए और अपने लोगों में जा मिला